<laughs> I'm not well today. I'm suffering from a bad fever. I have a lot of pain in my back and uh, lower body. Mm, but I'm still making video for you guys. So kindly subscribe my channel. Uh, Assalamu alaikum guys. My name is Muhammad Jawad Salim and you are watching Jawad Salim Vlogs. So guys, welcome to another vlog. And in this one, जो आल्स रीडिंग की क्लास हम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम बुक 18 का आल्स जर्नल ट्रेनिंग बुक 18 टेस्ट 1 कर रहे थे हम ट्रू फॉल्स किए थे मैंने उससे पहले एर्ली ऑन थोड़ा गाइड किया आपको उसके बाद मैंने ट्रू फॉल्स पर लेके आया तो देखिए ट्रू फॉल्स में बस दो तीन चीजें याद रखने वाली हैं कि एक तो इन कांसर्ट सीक्वेंस से होता है और सीक्वेंस से ठीक है एक का जहां मिलेगा उससे आगे ही नेक्स्ट का आंसर होगा ठीक है ये चीजें याद रखनी है और दूसरा ये कि ट्रू कब होता है फॉल्स कब होता है नॉट गिवन कब होता है ठीक है और ये मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपना टेस्ट ठीक है जो हम कर रहे थे ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट हमने सॉल्व कर ली थी अब हम सेकंड की तरफ जाते हैं तो सेकंड स्टेटमेंट गाइस मैं अपना बताता चलूं इंट्रोडक्शन में मैं आई गॉट 8.5 बैंड्स इन रीडिंग इन जर्नल ट्रेनिंग एंड तो आई थिंक आई एम वेल क्वालीफाइड टू गाइड ऑल ऑफ यू सो इट्स नॉट दैट but the thing in reading is that you have to understand what it's written otherwise you cannot solve the question if you will not understand what's written so it is difficult to solve the question okay now we'll do the example and then we'll see what uh, the first question we already did uh, the law in the last video now we'll move toward the next one uh, second question hai ke if the dryer cleaner loses an item belonging to you they should give you enough money to buy a completely new one कहता है कि अगर ड्रायर जो है क्लीनर लूज एन आइटम बिलोंगिंग टू यू अगर ड्रायर जो है लूज कर देता है आपकी आइटम जो आपकी थी दे शुड गिव यू इनफ मनी टू बाय अ कंप्लीट न्यू उनको आप इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे कि आप नई खरीद सके क्या एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में जो है तो कहता इतने पैसे देने पड़ेंगे कि आप नई खरीद सके ठीक है अब हम ऊपर पढ़ते हैं क्वेश्चन को ठीक है कहता ड्रायर क्लीनर Dry cleaner are legally required to take reasonable care of anything left with them. You can claim compensation if your belongings are damaged or lost. If the dry cleaning company has a sign saying that they are not responsible for the item, यहाँ पे हमें first का मेरा तो answer उससे आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है. As soon as third paragraph से, as soon as you realize there is a problem, contact them and explain the situation. They might offer you compensation straight away. <coughs> compensation क्या है यानी कि आपको वो दे दे compensation. आपने उनको शिकायत की तो आपको वो directly वो पैसे दे दे compensation क्या? आपकी आ, वो जो है आपको पैसे जितने बनते हैं वो आपको दे दे स्ट्रेट अवे इफ दे डोंट यू शुड आस्क दैम टू आइर कवर द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग कहता अगर आप नहीं देते कंपनसेशन पैसे नहीं देते आपको ठीक है तो आप क्या करें उनको बोलें कि रिपेयरिंग की कॉस्ट दे दें और टू पे फॉर अ रिप्लेसमेंट इफ अगर वो चीज़ रिपेयर नहीं हो सकती तो उसकी रिप्लेसमेंट के ठीक है पैसे दे दें ठीक है इफ़ दे हैव टू पे द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग डैमेज और अगर उनको कॉस्ट देनी पड़े ना जो आपको रिप्लेस करके दे रहे हैं ठीक है जो उनको कास्ट देनी पड़े आपसे उनसे खराब हो गई तो कास्ट देंगे तो कितनी कास्ट देंगे तो लिखा है नीचे क्वेश्चन में क्या था कि आपको कास्ट उतनी देनी उनको इतनी देनी पड़ेगी कि आप नया खरीद सके तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम क्या है इफ दे हैव टू पे द कास्ट ऑफ रिप्लेसिंग और डैमेज और लॉस आइटम द मैक्सिम दे आर अपलाइज टू ऑफर यूज द वैल्यू ऑफ द आइटम वैन इट वॉज लेफ्ट विद दम यानी कहता हम जो अपलाइज किया उन पर लाजिम जो है ना उतनी अमाउंट देना उन पर लाजिम है कि जिससे आपको जो मतलब फॉर एग्जाम्पल एक मैंने ब्रांड न्यू फ़ोन लेता हूँ तो वो आपको उतने पैसे नहीं देंगे उतने उस पर लाजम नहीं है कि देना कि ब्रांड न्यू फ़ोन के कितने हैं मतलब उस वक्त रेंट रेट बन रहा है ना ठीक है तो फॉर एग्जांपल आपने पचास हज़ार का फ़ोन लिया था ऑबियसली बाइंग के बाद उसके रेट वो नहीं रहता तो वो चीज़ फॉर एग्जांपल फोर्टी थाउजेंड हो गया तो आपको वो लाजिम कितना उन पर जो आप अभी बेचेंगे ना जाके मार्केट में वो जो रेट लगेगा वो आपको देने के जो है क्या कहते हैं उन पर लाजिम आपको देना दे आर अपलाइज टू ऑफर यू इज़ द वैल्यू ऑफ द आइटम वन इट वॉज लेफ्ट विद दैम नॉट वट इट वुड कॉस्ट टू रिप्लेस एज न्यू तो न्यू को उसने क्या नफी कर दिया कहता कि न्यू वाली हम प्राइस नहीं पे करने वाले ठीक है अब इसी तरह हम अगले देखते हैं इसका हम क्या लगाएंगे फॉल्स लगाएंगे उसने क्या बोला इफ़ द ड्राई क्लीनर यूज इन आइटम बिलोंग टू यू दे शुड गिव यू इनफ मनी टू बाई अम्प्लीट न्यू वन फॉल्स हो गई अपोजिट ऊपर बात की हुई कहता इफ़ यू हैव रिसिप्ट फॉर अ डैमेज आइटम कहता रिसिप्ट है आपके पास डैमेज आइटम के लिए द कंपनी शुड रिफंड द अमाउंट यू ओरिजिनली पेड फॉर इट कहता कंपनी शुड रिफंड द अगर आपके पास रिसिप्ट है ठीक है फॉर डैमेज आइटम जो डैमेज हुई थी आपका आइटम द कंपनी शुड रिफंड द अमाउंट यू ओरिजिनली पेड फॉर हम रिसिप्ट को ढूंढते हैं अब रिसिप्ट जो है डिफरेंट बात है तो रिसिप्ट का कीवर्ड हम ऊपर सर्च करेंगे रिसिप्ट हमें बिल्कुल मिलता है कि नहीं 
अच्छा जहाँ से पिछलेगा मेरा तो वहाँ से आगे बढ़ेंगे नॉट वर्थ यू प्रोबेबली बी यू विल प्रोबेबली बी आस्ट टू प्रोवाइड एन एविडेंस ऑफ हाउ मच ओरिजिनली कॉस्ट यानी वो रिसिप्ट की बात एविडेंस क्या होता था रिसिप्ट होता था फॉर एग्जाम्पल आ रिसिप्ट ड्राई क्लीनर कैन देन ऑफर यू आर रिड्यूस्ड अमाउंट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द आइटम ठीक है वो आपको उतनी देगा नहीं जितनी रिसिप्ट पे लिखी हुई है उसे कम करके देगा यू विल यू विल हैव टू रिकोशिएट द कास्ट विद हम उनसे बात करनी पड़ेगी कि यार वो वो कह रहा हो पैंतीस कह रहा हो आप कह रहे हो चालीस कर रहे हो ठीक है तो यहाँ पे क्या लिखा था क्वेश्चन में क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा जी इफ़ यू हैव द रिसिप्ट फॉर आदर कंपनी शुड रिफंड द अमाउंट ओरिजिनली पेड फॉर इट ओरिजिनली तो नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा ये भी ठीक है मतलब कि जितनी आपने रिसिप्ट लिखी थी ना फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी थाउजेंड का फोन लिया तो उतनी तो नहीं थी नहीं ना आपने वो कह रहे हैं कि उसे मतलब जो उसकी कंडीशन के मुताबिक अभी चीज़ की कंडीशन है उसके मुताबिक आपको देंगे रिसिप्ट के बाद इट मे बी पॉसिबल टू अब फोर्थ पढ़ रहा हूँ मैं इट मे बी पॉसिबल टू गेट सपोर्ट फॉर योर कंप्लेन इट मे बी पॉसिबल टू गेट सपोर्ट फॉर योर कंप्लेन फ्राम अ ड्राई क्लीनर ट्रेड एसोसिएशन कहता है आपको ड्राई क्लीनर जो ट्रेड एसोसिएशन है यानी फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में तो नहीं होती है लेकिन ड्राई क्लीनर इंडस्ट्री जो है उनकी ट्रेड एसोसिएशन होती है बाहर के मुल्कों में कहता है उनसे भी आपको सपोर्ट मिल मिल सकती है फॉर योर कंप्लेन फ्राम अ ड्राई क्लीनर ट्रेड एसोसिएशन अब ट्रेड एसोसिएशन का जिक्र हम ढूंढते हैं कि क्या बात हुई है ट्रेड एसोसिएशन की ठीक है ट्रेड एसोसिएशन को हम देखेंगे अच्छा जी अच्छा जी इफ़ द ड्राई क्लीनर इज पार्ट ऑफ नेशनल चेन अब नेशनल चेन की बात आ गई तो यहाँ पे नेशनल चेन यानी वो वाकई उसने कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है और वो एसोसिएशन से भी रजिस्टर्ड है ठीक है यू कोड गेट इन टच विद द कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ देर हेड ऑफिस एंड मेक द कंप्लेन टू दैम डायरेक्टली मतलब उनसे उनकी वही बात आ गई नीचे एसोसिएशन वाली जो बात है वो आ गई ठीक है इफ द ड्रायर ड्रायर क्लीनर रिफ्यूज टू कम्पनसेट यू आर दे ऑफर यू टू लिटल ट्राई द फॉलोइंग स्टेप इफ़ द ड्राई क्लीनर इज अ मेबर ऑफ ट्रेड एसोसिएशन सच एज यू फैशन आप ट्रेड एसोसिएशन का जिक्र आ गया ठीक है एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन यू कैन पास योर कंप्लेन टू दैम एंड दे मे बी एबल टू हेल्प यू अब वो बात आ गई है कि हेल्प करेंगे आपको ठीक है अब वो बात आ गई कि हेल्प करेंगे इट मे बी पॉसिबल ठीक है अब उसने ऊपर भी क्या लिखा है इट मे बी एबल दे मे बी एबल टू हेल्प यू तो ये बिल्कुल ट्रू होगा क्योंकि मे बी शायद की बात है दे ऊपर लिखा होता मस्ट हेल्प यू ठीक है तो वो डिफरेंट चीज़ होती दे दे आर अगर लिखा होता कि दे आर लेस लाइकली टू हेल्प यू तो ये फॉल्स हो जाता ठीक है मे बी हेल्प यू तो ये क्या होगा ट्रू है कि शायद आपकी हेल्प करें वो अच्छा फिफ्थ क्या है इफ़ यू आर ऑफर टू लिटिल कंपनसेशन यू कैन रिक्वेस्ट अ फ्री रिपोर्ट फ्राम कहता है यू कैन रिक्वेस्ट अ फ्री रिपोर्ट फ्राम एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन अब इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो हम उससे आगे देखेंगे कहता है अब यू कैन गेट वही अगला पॉइंट भी आ रहा है वही है कि कहता है यू कैन गेट एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन टू लुक एट योर इशू एंड प्रोड्यूस अ रिपोर्ट बट दिस कुड भी एक्सपेंसिव ऑफ एन अराउंड हंड्रेड डॉलर कहता है अगर आपको बहुत कम पहले यू कैन रिक्वेस्ट अ फ्री रिपोर्ट अब रिफ्री तो नहीं है वो कह रहे हैं हंड्रेड पढ़ेंगे आपको इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बात करते तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा ठीक है समझ आ रही है ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको फ्री रबता कर सकता है इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से वो आपकी हेल्प करे ताकि लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है कि आपको फ्री नहीं वो हंड्रेड डॉलर पढ़ेंगे ऑफ एन अराउंड एक्सपेंसिव है ऑफ एन अराउंड हंड्रेड तो हंड्रेड वहाँ पर देखें तो आपको पैसे क्या वापस मिले हैं चले अगला पढ़ते हैं मोस्ट पीपल हु टेक टेक अ केस अबाउट ड्राई क्लीनिंग कंपनी टू कोर्ट आर सेटिसफाइड विदाउट का अब वो बात कर रहे हैं कि जितने अक्सर जो बंदे ड्राई क्लीनिंग कंपनी के बारे में कंपनी लेके जाते हैं आई एम नॉट वेल टुडे आई एम सफरिंग फ्राम एड फीवर आई है लॉट ऑफ पेन माई बैक एंड लोअर बॉडी बट आई एम स्टिल मेकिंग वीडियो फॉर यू गर्ल्स सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल वीडियो माइट बी लॉन्ग बट इट वी हेल्पफुल फॉर यू सो यू कैन ओपन द वेबसाइट एंड इट इज़ अ गिफ्ट फॉर यू आई एम टेलिंग यू and uh, nobody is going to tell you that okay so go and watch go and open the website alsol.com so practice you can practice there online okay if you're practicing for many people opt for the ils uh, miniils.com but that is not up to the mark its performance or its uh, reputation you can go to alsol.com and you can practice there your ils and i think you it is a lot better than the miniils and uh, miniils has a lot of errors in it okay now we will come back to our topic most people acha ki wo keh raha hai ki zyada aksar jo bande jo leke jate hain na apna case court mein iske bare mein shh billi aa gayi hai अच्छा तो वो क्या होता है उनको वो मुतमिन होते हैं उनके रिजल्ट से ठीक है अब देखें इफ़ यू ट्राई इफ़ यू ट्राइड द ऑप्शन अबाव एंड स्टिल अन हैप्पी हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं जो पिछले का मिलेगा बताया ना सीक्वेंस से होते हैं जहाँ भी पिछले का आंसर मिलेगा उससे आगे हमने देखना है एंड स्टिल आर
छः साल इतना लंबा अरसा दे दिया ने लेकिन अब इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है कि मोस्ट पीपल हु टेक द नॉट गिवन होगा ये कि सेटिसफाई होते हैं कि नहीं होते ठीक है कहता है इफ़ एन आइटम वॉज लास्ट अ डैमेज नाइन मंथ्स अगो यू कैन स्टिल टेक द ड्राई क्लीनर टू द कोर्ट ठीक है वो कह रहा है कि यू हैव सिक्स ईयर्स होते हैं तो सारी बात है फिर नाइन मंथ में हुई तो कहता है फिन आइटम वॉज लास्ट एंड डैमेज नाइन मंथ्स अगो नाइन मंथ्स के पहले तो यहाँ पे ऊपर सिक्स ईयर लिखा हुआ शायद मुझे लगता है गलती हुई है सिक्स मंथ्स का होना चाहिए था ये इन्होंने शायद एरर हो गया इनसे सिक्स ईयर्स तो बहुत ज़्यादा हो जाता है इतनी देर में ड्राई क्लीनर वाला बंदा मारी जा, मारी जाए तो मेरे ख्याल से इन्होंने टाइपिंग एरर हो गया इनसे लेकिन फिर भी मैं मतलब जो लिखा हुआ उसी के मुताबिक ही कहूँगा सिक्स ईयर्स लिखा हुआ तो यहाँ पर नाइन मंथ्स है ठीक है फ्राम देर इज़ टाइम लिमिट फॉर गोइंग टू द कोर्ट वैन यू टुक द आइटम और टू द ड्राई क्लीनर यू हैव अप टू सिक्स ईयर्स तो छः साल है तो नीचे नौ मंथ का दिया होगा नौ मंथ के अंदर अगर आप पहले नौ मंथ पहले और ड्राई क्लीनर से कोई चीज़ घूमी है तो आप उसको भी लेके जा सकते हैं कोर्ट में तो हम ट्रू लगाएंगे आप इसलिए ठीक है एक दो तीन चार पाँच छ ठीक है छः मैंने क्वेश्चन किए हैं वन और वन को छोड़ दिया था वन को भी कर लेते हैं ठीक है तो सात हो जाएंगे टोटल ड्राई क्लीनर और जनरली रिस्पॉसिबल फॉर आइटम लाइफ हाँ तो ये ट्रू है ठीक है क्योंकि वो रिस्पॉसिबल होते हैं ठीक है मैं सबमिट करवाऊँगा टेस्ट को ओके सबमिट करवाते हैं देखते हैं लास्ट वाला मुझे लग रहा है कि वो गलत हो जाए क्योंकि ऊपर उन्होंने शायद उनसे मिस्टेक हुआ है नहीं बल्कि चाले ठीक है दैट्स गुड ठीक है सिक्स ईयर्स के टाइम लिमिट था तो सारे साथ में से साथ ठीक है ये देखें मैंने ये पहले कभी टेस्ट नहीं किया लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कितना ईजी है बिल्कुल मक्खन मलाई है ठीक है ये देख लें कि इधर सेवन आउट ऑफ सेवन नज़र आ रहा हो शायद ओके गाइज टेक केयर और इन अगर कोई और बात पूछनी है ट्रूफ अभी यार ट्रूफ हाउस करवाएँ इन शाला नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है मैं आपको फिलिंग द ब्लैक्स लिस्ट ऑफ फाइडिंग्स और इनफॉर्मेशन फाइडिंग भी करवाऊंगा तो काइंडली मेरे वीडियोस देखते रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो ओके जी अल्लाह हाफ टेक केयर जो आप साइनिंग आप